explanation yeah, yeah. on that. Why did you want to write this book to start with? I mean, your motivation. But maybe can can give one to 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 the. To you too. To oh yeah. Well, I, I I think they've got one. Yeah. You want to have a look? Here you go. <laughs> you can't stop off. Yeah. <laughs> yeah. Exactly. Um, the inspiration to, to wrote this book is because I'm I'm really interested in in, in in the relationship from media to self to to human being and to the changing of of culture at the moment and. Uh, I did a lot of uh, things at the university with, with media and uh, the subject of media and violence. Um, it's part of my work at the university and it's part of my work at home. So I decided I want to write different articles, different articles with, with different focus on, on or with a focus on different things, you know. And so it's it's a mixture of of medias of of, of culture terms like uh, medicines uh, developing and uh, what happened was with, 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 with man in, in 10 or 15, 15 years because of, uh, of changing, I don't know what it means in English, protheism, if you've got new pro yes. uh, I don't, um, if you get a uh, computer in your ear or in your, or a in your brain, in the heart or something. yeah, something like that, you know, that's, that's, that's a second uh, Capital, you know, uh, capital, uh, chapter. I'm sorry. Yeah. And uh, the, the third chapter is really interesting for me because it's um, it depends um, with with the work from uh, George Bataille. You know, George Bataille is from France. He's yeah. A, it's, uh, yeah. Yeah. He's. Uh, I really uh, interested in him, and I think he's not so famous as he has to be. He so should be. He should be. Yeah. Right. Because he's he, he, he's a really good. Uh, Philosopher who was singing uh, so different, and he's got so. Um, I don't know, I'll try to. Uh, so the best uh, yeah, this is a, it's a little bit, uh, difficult for me to talk about these things in, in English because it's. it's uh, you could you can. Uh, Everybody can, can speak German. Okay. You Only you. Yeah, it's alright. schon. Ich spreche nur mit Fehlern. Okay. Ähm, also er, George Bataille hat so viele unterschiedliche Sachen geschrieben und er hat sich mit Themen beschäftigt, wie, wie gerade dieses, äh, wie hängt äh, Gewalt, die Idee von Gewalt oder wie hängt auch das Opfer beispielsweise, also Sacrifice, mhm. Sacrifice, mhm. Sacrifice and Sacrifice, Sacre, Französisch, genau, wie hängt Sacrifice and Sacred. Ja, yeah. mhm. not, not a secret, it's, 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 no, secret it's, it's different, else. okay, good. Genau, und äh, er hat darüber ganz viele sehr unterschiedliche Sachen geschrieben, die, die äh, heute kaum noch Bedeutung haben, finde ich, einfach sowas. Und ich fand die Auseinandersetzung mit den Sachen, die er geschrieben hat, immer ganz bedeutsam für mein eigenes Denken, was ich so gedacht habe. Weil es so, ähm, Gewalt ist heute ein Thema, was, was, ähm, was kaum noch in den, was, was ganz unterschiedlich, äh, sage ich mal, in der Kultur artikuliert wird. Also wir haben ganz viel, sage ich mal, in diesem Spiel Medienkultur mit Gewalt zu tun, weil es geht fast nur noch darum, irgendwie eigentlich äh, Menschen oder andere Wesen zu zu, äh, zu besiegen, sag ich mal, irgendwie so, aber auf der, und auf der anderen Seite gibt es halt ganz viel sehr differenzierte, kalte Gewalt, die uns durch den Fernseher vermittelt wird, durch Kriege, die wir sehen, durch diese ganzen Sachen, aber die eigenen Ideen, die dahinter steht, dass Gewalt heute trotzdem noch in der Art und Weise stattfindet, ähm, wird kaum noch in, 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 in also da, das ist ein Tabus heute, also wir beschäftigen uns nicht mehr mit den eigenen Ideen von Gewalt und mit dem, wie, wie Menschheit oder Kultur mit Gewalt umgeht, finde ich, sondern es findet auf einer nur noch rezipieren in Art und Weise statt, finde ich. Und was, was meinst du bei, mit Tabu? Mhm. Äh, ich empfinde es als ein Tabu, in der Kultur über Gewalt zu sprechen. Wirklich, ja. Ja. Als, als ein großes Tabu, über, äh, also darüber nachzudenken, zu reflektieren, über Gewalt zu machen, nicht das zu rezipieren. Also es wird ganz viel Gewalt gezeigt in den Medien, aber es wird nicht darüber nachgedacht, oh, ja. womit es zu tun hat. Also das, mhm. da sehe ich einen ganz großen Unterschied. Und, ähm, und da finde ich, hat Partei einfach ganz viel geschaffen, in seiner Art und Weise, um, um Ansätze zu bieten, auch die heute noch in unserer Mediengesellschaft bedeutsam sind, finde ich einfach. Nämlich dieses große Interesse an Gewalt, ohne darüber nachzudenken, wo, womit es zusammenhängt. Ob es nicht ein etwas ver, äh, Sublimiertes ist, etwas ver, Verschobenes ist, womit wir eigentlich, wo, was eine große Bedeutsamkeit eigentlich in der Menschheit hat. Der Umgang mit Gewalt, aber 
wir kommen nicht mehr an diese Themen ran. Und dann Arbeit, do you work with computers, are you pro programming, or what is your, your work involved in the university, is there anything to do with them? No, I never work, I, I work with computer, I played a lot of uh, computer uh, games. Okay. Because, yeah, yes, but, and um, I work with, uh, with a lot of um, people, of young people <laughs> in the university time, we've got a project. You teach in a university? I did. Okay, I did. you used to teach. I used to, yeah, I did. And then I, um, and so that's, that's part of my work was, was the thing that we did. So. And you could see in your students that they were involved in, absorbed by these games, this, this media, the, I've seen my children, for example, be completely washed away with some game and I have to say, okay, that's it. Mm -hmm. You stop now. <laughs> because they get completely sucked into it Absolutely. and lose the, 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 the real, they go into a, this artificial world, life, mm -hmm. and sort of forget about the real life somehow and they're more absorbed into the artificial mm -hmm. side than the reality. But I've read about it in the book, I thought it was very interesting because I've seen this in my children. Yeah, and I think it's, it's, it's normal at the moment for every child, child is, or a lot of child for everything. Yeah. So this world of child, it's easy to, to go in this artificial world and this d digital world and this virtual reality and, and play games there. Are, not only games, they have different things to do. They do chat and, and uh, talking only and to do networking and something like that. But I was wondering if you could explain a little bit this concept of more than one identity that you will explain in the book. Uh, Ja, yes. ähm, ich kann es versuchen, ja, also es gibt für mich zwei Seiten von dieser Seite, der Unterschied, also dass, dass diese Idee des Subjektes, dass er eine aufklärerische Idee ist, die aus der Aufklärung kommt, sage ich mal, dass man eine Person sein kann also, und eine Identität hat, sage ich mal, die ist ja aufgeweicht worden durch die Möglichkeiten des Internets einfach und die Möglichkeiten auch in diesen Games sich eigene Characters zu schaffen, ja. also das Normale ist ja jetzt, was alle wahrscheinlich kennen, das World of Warcraft, sich bestimmte Characters schaffen, mit denen man dann auch spielt, Sag ich mal, die haben gar nichts mehr mit dem zu tun, wer man ist, sondern man schafft sich etwas, was, was, was ähm, auch mit einem zu tun hat, mhm. glaube ich, dass die ganzen Characters mit einem zu tun haben, aber die so ganz abgeschottet sind. Du hast Warcraft gespielt. Ja. Ja, mein Sohn spielt auch. Okay. He played in the Internet? Or? Yeah, Internet. Yeah. Okay. Mm -hmm. Yeah. It's, it's expensive. Wirklich? Sometimes. You don't know? Nein, okay. ich weiß nicht. <lacht> okay. <lacht> Okay. Also, ist es teuer? Du musst, man kauft sich ein für bestimmte Stundenzahlen. Zeiten. Und davon darf man Krieg führen? Oder? Genau. Du darfst Krieg führen. Also du bist Teil von, also das funktioniert so, das ist wirklich eine, eigentlich so eine gotische, gothic world sozusagen, so eine fantastische Welt, in der man lebt und man geht mit Leuten zusammen und man ist so eine Art von Bande oder Horde mit dem man zusammen. Jeder hat unterschiedliche Aufgaben. Mhm. Der eine ist Zauberer, der andere ist äh, Krieger, der andere ja. ist Ork. Äh, diese ganzen Sachen und man kann sich den Charakter selbst sehen und dann ist man zu einer, gehört man zu einer Bande mit zu und muss bestimmte Aufgaben erfüllen. Aber das ganze Internet, da spielen ja pro Tag irgendwie drei Millionen Leute gleichzeitig, äh, spielen alle mit. Also jeder hat unterschiedliche Aufgaben und wenn du halt, das ist, ist total toll. Genau, ich finde es auch total irgendwie völlig, völlig absurd, dass das gleichzeitig ganz viele Leute in, auf der ganzen Welt dieses Spiel spielen. Oh, das ist doch auch und sie kennen sich nicht da. Und sie kennen sich ja. kenn nur als Identität in dieser... Ja, man hat auch Zusammen. deine so falsche Funny Name. Genau. Ja, Pseudo, ja. genau. Das ist Englisch. In Englisch spielt man. Ja, ja du kannst Es ja. gibt auch verschiedene Sprachen. Man kann das auf Französisch, auf Englisch, auf ja. Deutsch, die, äh, ja. die Sprache kriegen, oder? Ja. 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 Du kannst ja. genau. ja. translaten. Genau, es wird übersetzt in, in die unterschiedlichen Sprachen, wenn du es machen willst, aber die meisten spielen eigentlich auf Englisch. Yeah. Und äh, das Absurde an der Sache ist, sobald du dich ausklingst, ist in einer Horde, so wie das genannt wird, einer weniger. Also irgendwann muss man ja mal aufs Klo oder was essen oder auch arbeiten oder zur Schule. 